हेलो स्टूडेंट ठीक है ये अपने जो पॉइंट नॉर्मल का थर्ड लेक्चर है सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था बेटा रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम के बारे में सीखे थे ना सीखे थे और ना डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉइंट नॉर्मल के बारे में भी क्या किए थे हम लोगों ने डिस्कस किए थे किए थे ठीक है उसके आगे हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे है ना तो उसके बाद फिर मैंने कहा था कि हम और क्वेश्चन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो इस लेक्चर में हम लोग चार तीन चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे है ना बात समझ में आगे बेटा तो ठीक है समझ लेते हैं क्या है ना क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं ना क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं ठीक है बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है ना क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है वाट मस्ट बी एडेड हमें क्या करना है क्या एडेड करना है दिस इसमें हम क्या एडेड करें शो डैट द रिजल्ट यानी जो रिजल्ट होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस इससे डिविजिबल होगा है ना भाई तो किसमें एडिट करना है इसमें एडिट करना है और किससे डिवाइड करना है इससे डिवाइड करना है इसका मतलब हमारे सामने दो बातें स्पष्ट हो जाती है अगर हम इसका तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहले लेट ना लेट जो डिविडेंड क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास डिविडेंड ये हो जाएगा ना डिविडेंड ये हो जाएगा तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग थ्री एक्स क्यूब है ना थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस नाइन ये क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा बेटा है ना और डिवाइजर किसे डिवाइड करना है अपने को इससे डिवाइड करना है तो हमारे पास डिवाइजर क्या हो जाएगा डिवाइजर मतलब क्या हो गया जी ऑफ एक्स है ना जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा तो डिवाइजर क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स है ना भाई अगर ना इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो डिविडेंड है और ये क्या है डिवाइजर है तो ना डिविज तो हमको पता है ना हमको पता है क्या पता है बेटा कि अगर डिविडेंड की डिग्री कितनी है थ्री है और डिवाइडर की डिग्री कितनी है डिवाइडर की डिग्री कितनी है टू है जब हम डिवाइड करेंगे ना डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा ना रिमाइंडर होगा वो हमेशा ना वो क्या होगा जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से क्या होगा कम होगा जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से क्या होगा कम होगा बात समझे समझ में इस बात को लिख लेते हैं ना इस बात को अपन क्या कर लेते हैं बेटा लिख लेते हैं लिख लेते हैं ना वी नो डैट हमको पता ही है ना ये तो हमें लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वी नो डैट है ना वी नो डैट ठीक है वी नो डैट क्या हो जाएगा वी नो डैट डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो रिमाइंडर की डिग्री होगी इज लेस देन लेस देन लेस देन जी ऑफ एक्स है ना जी ऑफ एक्स और डिवाइजर बात समझ में आ गई बात समझ में समझ में तो ना मेरे को बताओ जी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है बेटा टू है जी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है टू है तो ना तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी है ना तो इस बात को लिख लेंगे लेट है ना बात समझ में तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो जाएगी रिमाइंडर की डिग्री वन हो जाएगी है ना और उसमें हमको क्या ऐड करना है ना क्या ऐड करना है कोई पॉइंट नंबर ऐड ही करना पड़ेगा है ना तो लेट क्या ऐड कर लेते हैं मान लेते हैं मान लेते हैं ना इसके आगे और मान लेते हैं लेट ए एक्स प्लस बी ना ए एक्स प्लस बी बात समझ में समझ में तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एडेड ना एड एड कर देते हैं एड टू पी ऑफ एक्स है ना अगर हम किसे कर देते हैं इसमें एड कर देते हैं टू पी ऑफ एक्स देन है ना देन जी ऑफ एक्स तब क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स ये क्वेश्चन वाला कह रहा है बेटा ना क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर इसमें हम कुछ पॉइंट नॉर्मल ऐड कर क्या ऐड करें कि वो एग्जैक्टली डिवाइड करें एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा बात समझ समझ में तो ना जो हम बात कर रहे थे कि जो डिग्री है ना डिग्री आप किसकी रिमाइंडर की वो क्या होगी बेटा लीनियर होगी है ना अपने को यही एड करना पड़ेगा है ना जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से इसे कम वाला है हमें क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है बात समझ में समझ में यार रिमाइंडर नहीं पता है ना अपने को पता रिमाइंडर क्या होगा लीनियर के फॉर्म में होगा इसलिए हम किसको ऐड करेंगे लीनियर को ही ऐड करेंगे क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि अगर फैक्टर जो रिमाइंडर आएगा वो लीनियर आएगा और लीनियर ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कट जाएगा ना कट जाएगा बस हमने तो अपना ये ऐड कर लेते हैं तो जिससे क्या हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा बात समझ में समझ में तो नाउ नाउ ना अब 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 जो मेथड है ना वो हम क्या कर लेते हैं नाउ तो नाउ नाउ अब हमारे पास है जिसको हम डिवाइड करना है वो क्या हो जाएगा नाउ है ना नाउ अपन यूज यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड ना लॉन्ग डिविजन मेथड यूज कर लेते बेटा क्योंकि इसमें कोई फैक्टर वैक्टर थोरम तो नहीं चलेगा फैक्टर थोरम क्यों नहीं लगेगा या रिमाइंडर थोरम क्यों नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम जो डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है टू है और रिमाइंडर थोरम में मैंने क्या बताया था हम किससे डिवाइड करें लीनियर से डिवाइड करेंगे तब जाके क्या होगा वो बनेगा बस समझ में समझ में 
तो बच तो ना बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है सर रिमाइंडर थ्योरम जब हम लीनियर से डिवाइड करते हैं तभी होता है हाँ बिल्कुल बेटा तभी होता है अच्छा तो सर यहाँ पे जो है हम क्वाड्रेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लॉन्ग डिजन यूज करेंगे बिल्कुल बिल्कुल तो कभी भी लीनियर के बाद से, से बड़ी कोई भी डिग्री से अगर हम डिवाइड करते हैं डिवाइडर की डिग्री अगर मान लो वन से ज्यादा है वन नहीं वन से ज्यादा है तो हम हमेशा क्या करते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करते हैं तो लॉन्ग डिविजन क्या करेंगे बेटा अपन यूज करेंगे ठीक है तो लॉन्ग डिविजन कैसे यूज करते हैं पहले तो डिविडेंड को लिखेंगे अंदर है डिविडेंड क्या हो जाएगा बताओ डिविडेंड हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस नाइन अब इसमें ना क्या करने वाले थे हम लोग यहाँ इस बात को मैं लिख देता हूँ लिख देता हूँ क्योंकि डिविडेंड में हम ना डिविडेंड जो है ना डिविडेंड अब डिविडेंड क्या हो जाएगा हमारे पास थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस नाइन प्लस ए एक्स प्लस बी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू में ना बेटा ये एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा ट्वेंटी टू प्लस ए एक्स और इधर बच जाएगा नाइन प्लस बी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिविडेंड आ जाएगा है ना तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिविडेंड आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी टू प्लस ए इंटू एक्स है ना बेटा ऐसा आ जाएगा यहाँ पे माइनस है ना माइनस कॉमन आ गया तो अपन ने क्या कर दिया इसको माइनस लिख दिए तो कोई तकलीफ की बात नहीं होगी ना माइनस आएगा यहाँ पे है ना माइनस आ जाएगा प्लस नाइन प्लस बी ठीक है बेटा है ना ये मेथड ये तरीका एक जैसे अगर स्कूल के एग्जाम में आ जाए तो हमको इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं मैं एक और मेथड बताऊंगा बट ना वो बहुत अच्छी प्यारी मेथड होगी पहले इस मेथड को हम क्या कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो किसे डिवाइड करना था थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स से क्या करना है बेटा अपने को डिवाइड करना है तो डिवाइड लगा लेते हैं डिवाइड लगा लेते हैं ना तो थ्री क्यूब में थ्री स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे क्या बचेगा बेटा एक्स बचेगा एक्स बचेगा और क्या बचेगा इसके अलावा कुछ नहीं बचना है तो प्लस माइनस सट सट ये क्या हो जाएगा कट जाएगा ये हो जाएगा प्लस का सेवन एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे ना ये बाकी वाला ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा ठीक है आगे चलते ना आगे चलते हैं फिर ना माइनस का से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का सिक्स और ये हो जाएगा प्लस का तो ये ना ये ये माइनस में ये अगर मैं यहाँ प्लस करूँ तो ये अंदर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा है ना प्लस हो जाएगा तो माइनस ट्वेंटी टू प्लस सिक्स कितना हो जाएगा बेटा माइनस ट्वेंटी टू प्लस सिक्स हो जाएगा माइनस का सिक्सटीन एक्स है ना माइनस का सिक्सटीन तो माइनस सिक्स प्लस में मैं इसे लिख देता हूँ मैं ए माइनस सिक्सटीन एक्स लिख देता हूँ चले गए ठीक है बात समझ में समझ में ऐसा हो जाएगा फिर फिर बाकी तो एज इट इज है ना नाइन प्लस भी तो एज इट इज उतर जाएंगे ठीक है फिर से डिवेड लगाएंगे फिर इसमें से इसका डिवाइड लगाएंगे तो कितने बार टाइम चला जाएगा बेटा ये चला जाएगा माइनस टू टाइम चला जाएगा तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर ये प्लस फिर ये क्या होता है सट सट है ना बिल्कुल आपको पता ही है अब ये हो जाएगा सेवन इंटू माइनस फोर्टीन एक्स माइनस फोर्टीन एक्स और साइन क्या हो जाएगा इसका बेटा चेंज तो प्लस हो जाएगा तो माइनस सिक्सटीन प्लस फोर्टीन कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा तो ए माइनस टू एक्स है ना प्लस अच्छा ये माइनस ट्वेल्व हो गया प्लस का ट्वेल्व हो गया या साइन कितना आ गया माइनस का आ गया ना माइनस का आ गया तो कितना हो जाएगा अब कितना हो जाएगा बेटा है ना ठीक है अब क्या हो जाएगा जब हम डिवाइड लगा रहे थे तो माइनस टू से किए थे ना माइनस टू से किए थे तो प्लस ट्वेल्व हो गया माइनस तो नाइन माइनस हो जाएगा प्लस का बी माइनस कितना आ गया बेटा थ्री आ गया है ना अब देखो ना कम अब क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्लीटली डिविजिबल है एग्जैक्टली डिविजिबल है एग्जैक्टली डिविजिबल है इट मीन्स इट मीन्स है ना भाई नाव ना नाव नाव ए माइनस टू एक्स ए माइनस टू इन टू जो रिमाइंडर बेटा लीनियर में आ गया लीनियर में मस्ट बी इक्वल टू जीरो है ना किसके बराबर होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू जीरो अरे रिमाइंडर चाहिए नहीं ना इक्वल टू जीरो किसके बराबर होना चाहिए जीरो के बराबर क्या होना चाहिए बेटा क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि अगर हम उसमें कुछ ऐड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे है ना बेटा एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है तो क्या ऐड करना चाहिए ना और हमने क्या बोले थे क्या ऐड करना चाहिए था एक्स प्लस बी एड करना चाहिए था तो ना ये एक्चुअली क्या है ना ये कम्प्लीटली डिविजिबल तभी होगा जब इसमें रिमाइंडर क्या होगा जीरो होगा तो इज मस्ट भी इक्वल टू जीरो तो अपन जीरो के बराबर बना लेते हैं ना बेटा ना तो क्या हो जाएगा ए माइनस टू इंटू एक्स प्लस बी माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो और ना जीरो को दुनिया वाले क्या जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो लिख सकते थे 
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बात समझ में लिख सकते हैं बेटा है ना आगे चलते हैं अब क्या करेंगे फिर आप तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो बेटा ना दिमाग लगाते हैं दिमाग ने कंपेयर नाम की भी कोई एक चीज है अपने पास क्या है कंपेयर नाम की भी कोई एक चीज है तो हम क्या करते हैं कंपेयर कर देते खत्म कैसे ना कंपेयर कर लेते हैं कैसे कंपेयर करते हैं सर इन दोनों का ना कंपेरिजन कर लेते हैं और इसका भी कंपेरिजन कर लेते हैं तो कंपेरिजन करेंगे तो एक्स एक्त कौन बैठा है जीरो इट मीन है ना आफ्टर कंपेरिजन है ना आफ्टर कंपेरिजन कंपेरिजन है ना आफ्टर कंपेरिजन आफ्टर कंपेरिजन क्या हो जाएगा ए माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा जीरो और इधर हो जाएगा बी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो बस समझ में तो ए की वैल्यू क्या समझ में आ जाएगी बेटा अपने पास टू चमक जाएगी ना यहाँ से और यहाँ से बी की वैल्यू क्या चमक जाएगी हमारे पास तीन चमक जाएगी बस समझ में समझ में अगर ना ए की वैल्यू टू आ गई और बी की वैल्यू थ्री आ गई तो हमें आंसर ना आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा हमारे पास टू एक्स प्लस थ्री है ना टू एक्स प्लस थ्री क्योंकि हमको क्या ऐड करना था टू एक्स प्लस थ्री ऐड करना था क्योंकि ये लिखा है ना बेटा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा है तो अभी हमें क्या ऐड करना था टू एक्स प्लस थ्री ऐड करना था किसमें इस क्वेश्चन में अगर हम टू एक्स प्लस थ्री क्या करते हैं ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा ये डिविजिबल हो जाएगा दिस फॉर्म से क्लियर हो गया समझ में आ गया बेटा आप लोग को यहाँ तक है ना इसमें मैंने कहा था कि दूसरी भी मेथड है अब दूसरी मेथड क्या है ना एक्चुअली क्या है ना मैं बताता हूँ आपको दूसरी मेथड क्या है बेटा दूसरी दूसरी मेथड क्या होती है ध्यान से सुनना हम क्या करते हैं इसमें से इसका डिवाइड लगा देते हैं कुछ नहीं छोड़ सकते डायरेक्ट इसमें से इसका डिवाइड लगा देते हैं सिंपल सी बात है रिमाइंडर आता और जो रिमाइंडर आता हमें क्या बोला था क्या ऐड करना है क्या ऐड करना है उसका नेगेटिव आंसर कर लेते अब जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि सिक्सटीन है 16 में से 16 को में मैं के क्या ऐड करूं कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए तो आप क्या करूंगे 7 का टेबल पढ़ोगे 7 3 थ्री या ट्वेंटी वन में अगर हम आ, 5 ऐड कर देंगे तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट बात है बट ना मैं ऐसा दिमाग लगाता हूं मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सिक्सटीन में आप सेवन का डिवाइड लगाओ कितने बार जाएगा दो बार जाएगा कि नहीं जाएगा बात समझ में ही समझ में दो बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बजेगा टू बजेगा रिमाइंडर सेवन टू जब सेवन टू जब फोर्टीन है ना फोर्टीन चला गया अब रिमाइंडर टू आ गया अब रिमाइंडर टू है ना टू का साइन चेंज कर दो टू का साइन प्लस में आ रहा है तो साइन क्या कर दो चेंज कर दो माइनस टू कर दो तो मैं क्या कह रहा हूँ सिक्सटीन में माइनस टू प्लस करने पे सेवन से डिविजिबल होगा या नहीं होगा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा बेटा बात समझ नहीं समझे बिल्कुल होगा तो वही बात मैं कह रहा था, था। सर सिक्सटीन में माइनस टू प्लस कैसे करेंगे सिक्सटीन में प्लस माइनस टू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और सिक्सटीन माइनस टू हो जाएगा और सिक्सटीन माइनस टू को दुनिया वाले बोलते हैं फोर्टीन और जब फोर्टीन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेवन से डिविजिबल हो जाएगा बात समझी समझ में तो इसकी अनदर मेथड क्या हो सकती थी आप डायरेक्ट इससे इसका डिवाइड लगा दो जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो क्या कर दो आप उसका साइन चेंज कर दो अगर एडिशन की बात की है तो साइन चेंज कर दो और बोला है क्या सब करना है तो रहने दो खत्म गेल बात समझ में अब जैसे कि मान लो सिक्सटीन में से कहते हैं कि सिक्सटीन में हम लोग क्या सब करें कि कि वो सेवन से डिविजिबल हो जाए सिक्सटीन में हम क्या सब करें कि वो सेवन से डिविजिबल हो जाए तो क्या करेंगे बताओ सिक्सटीन में सेवन का डिवाइड करें रिमाइंडर टू आया टू को ही माइनस कर दो आंसर खत्म हो गया तो उसमें आंसर टू आता पर एड वाले में आप क्या कर दो साइन चेंज कर दो ये एक दूसरा तरीका हो सकता था पर ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा ना आगे चलते हैं ना आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना बेटा इसको कॉपी कर लो फटाफट ना नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अपन थोड़ा ना थोड़ा सा एक जनरल ना जनरल बातें अपन क्या कर लेते हैं सीख लेते हैं जनरल बात क्या कर लेते हैं बेटा सीख लेते हैं ना तो जनरल बात क्या है जीरो ऑफ द पॉइंट हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमल इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना इसके बारे में डिस्कस किए थे पर आज थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमल मैंने क्या बताया था एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमल पॉलिनोमल पर रखने पर पॉलिनोमल की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है तो उस एक्स की वैल्यू को उस पॉलिनोमल का क्या बोला जाएगा जीरो बोला जाएगा है ना बेटा तो समझ लेते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पहली बात करते हैं ना पहले बात तो लीनियर अगर लीनियर पॉलिनोमल की बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमल की अगर हम बात करें तो लीनियर पॉलिनोमल में क्या होगा बेटा लीनियर पॉलिनोमल में जनरल बात आ जाएगी कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स है ना एक्स 
ए एक्स प्लस बी जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए बताओ मुझे इसका जीरो क्या होगा जीरो क्या होगा इसका जीरो कैसे निकालेंगे बेटा जीरो से निकालने के लिए फॉर जीरो है ना फॉर जीरो के लिए हम क्या करेंगे हम ना इस जो चीज गिवन है उसको इक्वल कर देंगे जीरो के तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस बी बाई ए तो इसका मतलब मैं अगर एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई यहाँ पुटअप करता हूँ नाव ना नाव नाव तो पी ऑफ माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा देखते क्या होते हैं ए इंटू माइनस बी बाई ए इंटू बी बी से बी क्या हो जाएगा कट कट तो माइनस बी प्लस बी क्या आ जाएगा बेटा जीरो आ जाएगा इसका मतलब लीनियर पॉइंटल का जीरो कौन है अगर लीनियर पॉइंटल इस फॉर्म में दिया है तो इसका जीरो क्या होगा माइनस बी बाय ए होगा माइनस बी बाय ए होगा और ना इसका जीरो कितने हो रहे हैं वन होते हैं ना वन होते हैं इस बात को हम लिख लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हैव एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन जीरो क्या आएगा बेटा इसका एग्जैक्टली क्या आएगा वन जीरो आएगा बात समझ में समझ में एग्जैक्टली क्या होगा वन जीरो आएगा आगे चलते हैं ना आगे चलते हैं आगे जो न्यू बात है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है दूसरा का बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोवेल के बारे में ना क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोवेल के बारे में बात कर लेते हैं है ना बेटा बहुत ही आसान है है ना ठीक है अब क्वाड्रेटिक पॉइंट आगे देखो दिमाग लगाओ लिने पॉइंट की डिग्री कितनी थी बेटा डिग्री कितनी थी डिग्री इक्वल टू वन अगर डिग्री वन है तो इसकी कितने जीरो हुए वन जीरो हुए इसका मतलब सर अगर इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है डिग्री इक्वल टू टू है तो इसके टू जीरो होना चाहिए मैं बोला बिल्कुल बात है ना बेटा इसके कितने जीरो होंगे है ना इट्स हैविंग एट मोस्ट टू जीरो टू जीरो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होंगे दो जीरो होंगे बात समझ में एट मोस्ट टू जीरो होंगे टू जीरो बात समझ में समझ में क्लियर हो गया सर टू ही जीरो क्यों दो जीरो एग्जैक्टली नहीं हो सकते क्या नहीं हो सकते कैसे नहीं हो सकते देखो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं ना एग्जाम्पल लेते अब देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ये ले रहा हूँ और मुझे ये पॉलिनोमेल है क्वाड्रेटिक इसके जीरोस निकालने क्या निकालने बेटा जीरोस तो फॉर जीरोस के लिए हम क्या करते हैं ना फॉर जीरोस के लिए इक्वल टू जीरो फॉर जीरोस के लिए क्या करेंगे हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ले लेते हैं ले लेते हैं ना तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया बेटा बस वही समझ नहीं ये देखो ना ये जो आपको फील आ रहा होगा ये फील आएगा आपको एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो इसमें क्या होगा ना एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया और एक्स इक्वल टू वन देखो क्वाड्रेटिक था और इसका जीरो क्या आया एक ही आया मतलब एक्स को अगर आप वन यहाँ पुटअप करते हो मैं करके दिखा देता हूँ ना पी ऑफ वन दिखा देता हूँ पी ऑफ वन इक्वल टू हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन तो ये होता है वन माइनस टू प्लस वन विच मीन्स जीरो यानी इस क्वाड्रेटिक का देखो इसकी डिग्री तो टू थी पर इसका जीरो कितना आया एक ही आया बेटा एक्स इक्वल टू वन यानी एक्स की एक ही वैल्यू है जो इस पॉलिनोमल को क्या बनाएगी जीरो बनाएगी बात समझ में आई समझ में आपको दिखा दिया मैंने इसलिए हम क्या बोलते हैं एटमोस्ट टू जीरो बोलते हैं क्लियर होता है क्योंकि एक भी आ सकता है ना ज्यादा से ज्यादा दो जीरो दो जीरो तो होंगे ही होंगे है ना बात समझ समझ में तो क्लियर हो गया इसके दो जीरो भी आएंगे क्लियर हो गया जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो क्वाडिटिक क्या दिया हमारे पास ना एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं यदि क्वाडिटिक दे दिया हमारे पास एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री जब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना सिंप्लीफाई करेंगे तो दो जीरो जाएंगे एक एक्स इक्वल टू टू और एक एक्स इक्वल टू थ्री अब इसको सॉल्व करें क्वाडिटिक पॉलिनोमल मिलेगा और एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तब भी पॉलिनोमल की वैल्यू जीरो होगी और एक्स इक्वल टू थ्री रखेंगे तब भी इस पॉलिनोमल की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ना इक्वल टू पी ऑफ एक्स वैल्यू अब तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना अगर एक्स इक्वल टू टू रखेंगे तब भी इस पॉलिनोमल की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी और एक्स इक्वल टू थ्री रखेंगे तब भी पॉलिनोमल की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी इसलिए एटमोस्ट टू जीरो होंगे बात समझ में समझ में तो उसी प्रकार ना उसी प्रकार अगर हम थर्ड बात उठाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमल की उठाते हैं तो अपना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है पता होना चाहिए ना क्यूबिक पॉलिनोमल की बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमल में क्या हो जाएगा एटमोस्ट एट मोस्ट क्या हो जाएगा बेटा इन क्यूबिक पॉलिनोमल एट मोस्ट थ्री जीरो कितने जीरो हो सकते हैं थ्री जीरो हो सकते हैं इसे भी वही ना अगर किसी ने एक्स माइनस वन का होल क्यूब कर दिया पॉलिनोमल तो क्यूबिक मिलेगा पर जीरो क्या होंगे उसके वन ही होंगे ना वन ही होंगे और वो एक्स की वैल्यू क्या होगी वन होगी ठीक है बात समझ में एटमोस्ट थ्री जीरो आगे चलते हैं ना आगे चलते हैं तो इन क्यूबिक पॉलिनोमल एटमोस्ट थ्री जीरो होंगे ना बात समझ उसी प्रकार ना हमने फोर्थ टाइप का जो पॉलिनोमल पढ़े थे वो क्या था बेटा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल था बाय क्वाड्रेटिक है ना बाय क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल था बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल था
फोर जीरो जीरो बस ये आपको बस ना ये याद रखना है ना ये याद रखना है कि लीजिए पॉइनोमल में एक ही जीरो होता है जिसकी डिग्री वन है ना तो वन है तो एक जीरो होगा जिसकी डिग्री टू है तो एटमोस्ट टू जीरो होंगे जिसकी डिग्री थ्री है उसमें एटमोस्ट थ्री जीरो होंगे जिसकी डिग्री फोर है उसमें क्या होंगे एटमोस्ट फोर जीरो होंगे बात समझ में सबको क्लियर हो गया उम्मीद है कि आपको ये क्या आया होगा समझ में आया होगा है ना बेटा तो आगे चलते हैं इसके भी आप क्वेश्चन कर लेते हैं ना कर लेते हैं ठीक है तब तक क्या करो आप इसको कॉपी करो बेटा ना कॉपी करो देखो बेटा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या होता है ना क्या होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ वन एंड माइनस टू आर दीरो ठीक है है ना और क्या कह रहा है कि फाइंड द अदर जीरो इसके अदर जीरो निकालने सबसे पहले बताओ इस पॉइंट नॉर्मल की डिग्री कितनी बेटा फोर है इसके मतलब इससे ज्यादा ज्यादा कितने जीरो होंगे फोर जीरो होंगे और फोर जीरो में से दो जीरो इसके दिए हुए हैं बात समझ में दो जीरो दिए हुए हैं तो सबसे पहले मान लेते हैं ना मान लेते हैं सॉल्यूशन करते हैं लेट है लेट मान लेते हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास एक्स टू दी पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस ट्वेल्व बात समझ में आ गई ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है अब क्या है ये बायोटिक पॉलिनोमेल है ना बात समझ में आ गई अब ऐसे ना इसके जीरो है आप क्या बताते हैं जीरो की बात करते हैं तो जीरो पॉलिनोमेल में एक्स की वैल्यू क्या होती है बताओ अगर ये इसका जीरो है तो पी ऑफ वन इक्वल टू क्या आया होगा जीरो आया होगा अगर पी ऑफ वन इक्वल टू जीरो आया होगा तो बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस वन इसका फैक्टर होगा होगा क्या नहीं होगा और उसी प्रकार से सिमिलरली माइनस टू इसके जीरो है इस पॉलिनोमल का जीरो है इसका मतलब पी ऑफ माइनस टू भी क्या आया होगा इसका पी ऑफ माइनस टू भी वैल्यू जीरो आई होगी और पी ऑफ माइनस टू इसकी वैल्यू जीरो आई होगी इट मीन एक्स प्लस टू इसका फैक्टर होगा होगा कि नहीं होगा तो अपन इस बात को लिख लेते हैं ना इस बात को लिख लेते हैं नाउ नाउ इफ वन एंड माइनस टू आर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स देन एक्स माइ एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू क्या हो जाएंगे इस पॉइंट नॉर्मल के क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे मैंने बताया कैसे होंगे क्यों क्योंकि अगर मैं वन जीरो है मतलब पी ऑफ वन जीरो होगा और पी ऑफ वन जीरो होगा इसका मतलब बाय फैक्टर थे एक्स माइनस वन इसका फैक्टर होगा फिर माइनस टू इसका जीरो होता है मतलब पी ऑफ माइनस टू इसका जीरो होगा और बाय फैक्टर थे एक्स प्लस टू इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा दोनों इसके फैक्टर है इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा इसका क्या होगा फैक्टर होगा तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो नाव नाव हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा ये जो है ये किसके काम में आ जाएगा डिवाइजर और डिवाइजर को हम क्या लिखते हैं जी ऑफ एक्स तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे देन है ना देन यूजिंग देन पी ऑफ एक्स डिवाइड पी ऑफ एक्स डिवाइड है डिवाइड डिवाइड हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स को क्योंकि इसका फैक्टर है बेटा है ना भाई अगर ये इसका फैक्टर इसमें डिवाइड लगाएंगे तो अदर दो फैक्टर मिलेंगे अदर दो फैक्टर मिल जाएंगे तो फिर हम उससे क्या कर सकते हैं जीरो आसानी से निकाला जा सकता है बस समझ समझ में अब डिवाइड करेंगे तो देन डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स यूजिंग लॉन्ग डिविजन लॉन्ग डिविजन से ही डिवाइड किया जाएगा ये याद रखना तो लॉन्ग डिविजन से डिवाइड कर लेते हैं बेटा तो लॉन्ग डिविजन से कैसे डिवाइड करते हैं पता है आप लोग को इसको बुलाते हैं आजा बेटा बोलते हैं एक्स टू दी पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस ट्वेल्व और डिवाइड लगाना है डिवाइड लगाना है आपने को ठीक है डिवाइड किससे लगाना है अपने को ये याद रख लो डिवाइड किससे लगाना है ठीक है डिवाइड लगाना है हमको किससे लगाना है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू से डिवाइड लगाना है लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स टू दी पावर फोर में डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा है ना तो एक्स टू दी पावर फोर आ जाएगा प्लस माइनस ठीक है 
सट सट है ना सट सट हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा ठीक है प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा साइन चेंज ना माइनस करते हैं प्लस के बाद माइनस कर देते हैं तो माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव एक्स क्यूब हो गया ठीक है फिर माइनस टू का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर फिर साइन चेंज प्लस तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर बाकी जो बचे हैं उसको एज ए टीज लिखते हैं फिर से डिवाइड लगाएंगे सेम प्रोसेस यहां जो प्रोसेस हुई वही प्रोसेस क्या करेंगे बेटा यहां भी करेंगे ना यहां भी करेंगे बस समझ आ गई तो आगे चलते हैं तो जब इसमें से इसका डिवाइड लगाएंगे कितने बार जाएगा माइनस फाइव एक्स टेन जाएगा तो माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस करते हैं ये सठ सठ है सठ सठ हो गया फिर आगे चलते हैं आगे चलेंगे तो x इंटू माइनस फाइव एक्स कितना हो जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस कर लेते हैं तो जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फाइव और सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस टेन एक्स हो गया माइनस प्लस का टेन एक्स हो गया ना तो ये प्लस का माइनस हो गया तो प्लस का सिक्स एक्स हो जाएगा माइनस ट्वेल्व अब डिवाइड लगा लेते हैं अगर हम अब डिवाइड लगाएंगे तो किसी जाएगा बेटा सिक्स से जाएगा सिक्स है ना प्लस सिक्स प्लस सिक्स से चला जाएगा और प्लस सिक्स से ना ये पूरा टाइम अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना साइन चेंज हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा हो गया जीरो अब क्या ना ये इसका फैक्टर था ये बात को मैं लिखी दिया ना इज अ फैक्टर ऑफ दिस फैक्टर हो गया और जब हम फैक्टर हो ही गया तो ये इसका फैक्टर है इट मीन्स रिमाइंडर जीरो आ गया और रिमाइंडर जीरो आ गया इट मीन जो क्वेश्चन होता है इट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स है ना तो नाउ ना नाउ अपन लिख लेंगे लिख लेंगे इस बात को आगे ना आगे लिखेंगे सो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज ऑल्सो फैक्टर है ना ऑल्सो फैक्टर किसका फैक्टर बेटा फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स अब ये इसका फैक्टर है इसका मतलब इसके जो जीरो यानी इसके जीरोस ही क्या होंगे इसके जीरोस होंगे क्योंकि उसका फैक्टर है तो पहले के दो जीरोस थे इससे दो जीरो मिल जाएंगे क्योंकि ये कौन सा पॉइंट नॉर्मल है बेटा क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक है तो निकाल लेते हैं अब जीरोस कैसे निकालते हैं ना वो सोचो है ना वो सोचो आपको दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा है ना आगे ना जीरोस निकाल ही लेते हैं कैसे निकालेंगे अपन है ना जीरोस निकालेंगे ना प्रक्रिया सुन लो प्रक्रिया क्या होती है ना प्रोसेस क्या है अपन ना जीरोस के लिए करते हैं उसको इक्वल टू जीरो करते हैं तो फॉर जीरो है ना फॉर जीरोस जीरोस के लिए क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो लिखेंगे पता है ये क्लास नाइन्थ में क्लास एट्थ में फैक्टराइजेशन पढ़े थे बेटा फैक्टराइजेशन ना और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसा होता था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बात समझ में तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या करेंगे ना मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए सिक्स होना चाहिए और एडिशन क्या होना चाहिए माइनस फाइव होना चाहिए तो ऐसे दुनिया में दो प्यारे नंबर कौन कौन थे बेटा ऐसे दुनिया में दो पैरा नंबर एक तो माइनस टू है एंड एक माइनस थ्री है दुनिया में सिर्फ दो ही पैरा नंबर है एक माइनस टू और एक माइनस थ्री है तो लिख लेते हैं इस बात को ना इस बात को अपन क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो है ना इसको अगर हम अच्छे सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे बेटा एक्स माइनस और हो जाएगा एक्स माइनस इसके फैक्टर क्या आ गए एक्स माइनस और एक्स माइनस टू इक्वल तो यहाँ से ना दो वेल्यू चमक गई कौन कौन सी वैल्यू चमक गई एक चमक गई x माइ एक्स इक्वल टू थ्री और एक x इक्वल टू टू तो इसके दो जीरो और निकल गए है ना तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑल जीरो क्या हो जाएंगे ऑल जीरो आर ना ऑल जीरो आर पहले के दो जीरो कौन कौन से बेटा था वन और माइनस टू थे तो ऑल जीरो क्या हो जाएंगे वन माइनस टू और अभी हमने दो कौन कौन से निकाले थ्री और टू तो ऑल जीरो क्या क्या हो जाएंगे वन माइनस टू थ्री एंड टू बात समझ में उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा है ना तो हमने आज दो बड़े बड़े क्वेश्चंस किए और थोड़ा जीरो सा पॉइंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट के बारे में और गहराई से अपन लोग ने समझे ठीक है बेटा तो आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे और डिस्कस करेंगे ना और डिस्कस करेंगे है ना आगे हम नेक्स्ट जो पॉइंट नॉर्मल के आगे जो जो सब कोई भी जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं इतना ही करते हैं उम्मीद है मैंने दो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्या होंगे क्लियर होंगे बट बाद में जो पॉइंट नंबर की जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तो हम एनसीआर की बुक के जो एक्सरसाइज है वो भी क्या करेंगे बेटा सॉल्व करेंगे ओके थैंक यू